তো বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন তো বন্ধুরা স্যামসাং কিন্তু বাজেট রেঞ্জের মধ্যে লঞ্চ করে দিল এম জিরো ওয়ান এবং লোয়ার বাজেট রেঞ্জের মধ্যে লঞ্চ করে দিল এম ইলেভেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা এম জিরো ওয়ান সম্পর্কে জানবো রিভিউ করব ফোনটার যে এর মধ্যে স্যামসাং যেগুলো প্রোভাইড করছে সেগুলো কিন্তু আদেও ঠিক না ভুল পরবর্তী ভিডিও থাকছে এম ইলেভেন সম্পর্কে ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং পরের ভিডিওটার জন্য অপেক্ষা করবেন খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে বন্ধুরা তোমরা অনেকেই কিন্তু স্যামসাং কোম্পানিটাকে ভালোবাসো এবং স্যামসাং কোম্পানির ফোন ইউজ করতে চাও কিন্তু দাম অনেক অনেক বেশি হয়ে যায় বলে তোমরা ইউজ করতে পারো না বাজেট রেঞ্জের মধ্যে মাত্র আট হাজার নশো নিরানব্বই টাকার মধ্যে স্যামসাং প্রোভাইড করছে বত্রিশ জিবির একটা স্টোরেজ এবং তিন জিবি র্যাম যেটা কিন্তু রিয়েলমি বা রেডমির মতন কোম্পানিগুলো একই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে প্রোভাইড করে চলে আসছি ফোনটার স্পেসিফিকেশানে এম জিরো ওয়ান এই ফোনটার মধ্যে স্যামসাং প্রোভাইড করছে যে ডিসপ্লে সেই ডিসপ্লেটা হচ্ছে এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে যেটা কি না টিএফটি প্যানেল একটা আইপিএস প্যানেল বা কোনো অ্যামুলেট প্যানেল কিন্তু এর মধ্যে প্রোভাইড করছে না ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চি হওয়ার জন্য যে ডিসপ্লেটা যে ফোনটা তুমি ইউজ করছো এটা কিন্তু প্রচণ্ড কম্প্যাক্ট সাইজের ফোন হবে যার জন্য তুমি ওয়ান হ্যান্ডে ইউজ করতে পারছো এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন পেছনে যে ব্যাগটা থাকছে সেটা কিন্তু গ্লসই কোনো ফাইবার ইউজ করছে না এবং কোনো গ্লাসও ইউজ করছে না একটা হার্ড প্লাস্টিক ইউজ করছে যার ফলে ভালো গ্রিপ পাবে এবং কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়বে না এবং কোনো স্ক্র্যাচও পড়বে না চলে আসছি প্রসেসার প্রসেসার দু বছরের একটা পুরনো প্রসেসার ইউজ করছে কিন্তু প্রচণ্ড প্রচণ্ড স্টেবেল প্রসেসার স্ন্যাপড্র্যাগনের ফোর থ্রি নাইন মিডিয়া টেকের যে অন্য অন্য প্রসেসারগুলো রিয়েলমি বা রেডমির কোম্পানিগুলো ইউজ করে মিডিয়া টেকের পি টোয়েন্টি টু পি থার্টি ফাইভ এছাড়া পি সিক্সটি পি সেভেন্টি প্রসেসারগুলো এগুলো কিন্তু অনেকটাই হিট হয় অনেক স্কোর নিয়ে আসে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক ভালো কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিট হয় এবং স্টেবেল প্রসেসার নয় কিন্তু স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রত্যেকটা প্রসেসারই কিন্তু স্টেবেল স্ন্যাপড্র্যাগনের ফোর থার্টি নাইনও এমন একটা প্রসেসার খুব ভালো লেভেলের প্রসেসার তো বন্ধুরা আমি চলে আসছি ব্যাটারিতে ব্যাটারি কিন্তু দিচ্ছে ফোর থাউজেন্ড এম এইচের একটা ব্যাটারি যার সঙ্গে প্রোভাইড করা হচ্ছে একটু কম ফাইভ ওয়ার্ডের একটা চার্জার মানে ফাইভ ভোল্ট ওয়ান অ্যাম্পিয়ার মানে ফাইভ ওয়ার্ডের একটা চার্জার যেটা কোনো চার্জ দিতে অন্তত তিন ঘন্টার কাছাকাছি তো লেগে যাবেই সবার কিন্তু ব্যাটারি কিন্তু ডে টু ডে একদিন চলে যাবে এবং আপনি ইচ্ছা করলে দুই দিনের কাছাকাছিও নিয়ে যেতে পারেন যদি কম ইউজ করেন তো গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ফোনটা কিন্তু তেমন নয় কিন্তু ডে টু ডে কাজের জন্য কিন্তু দুর্দান্ত চলে আসি ক্যামেরায় পেছনের ক্যামেরাটা কিন্তু ডুয়েল ক্যামেরা থার্টিন মেগাপিক্সেলের একটা ক্যামেরা আর সঙ্গে থাকছে টু মেগাপিক্সেলের একটা ডেপথ ক্যামেরা থার্টিন মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটা কিন্তু মেন ক্যামেরা ফ্রন্টে দিচ্ছে ফাইভ মেগাপিক্সেলের একটা ফ্রন্ট ক্যামেরা ফাইভ মেগাপিক্সেলের জায়গায় যদি এইট মেগাপিক্সেল দিত তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়ে যেত তো বন্ধুরা স্যামসাংয়ের এই ফোনটার মধ্যে কিন্তু টাইপ সি পোর্ট দেওয়া হচ্ছে না টাইপ এ পোর্ট দেওয়া হচ্ছে এবং ফাস্ট চার্জিংয়ের কোনো ব্যবস্থা থাকছে না তো বন্ধুরা এই ফোনটাই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কেমন এটার নেগেটিভ পয়েন্ট কি আছে নেগেটিভ পয়েন্ট বার করতে গেলে আমি প্রথমেই বলবো এর সঙ্গে যে চার্জারটা প্রোভাইড করা হচ্ছে এটা কিন্তু ফাইভ ওয়াটের একটা চার্জার এখানে যদি টেন ওয়াটের একটা চার্জার দিয়ে দিত আর সঙ্গে টাইপ সি পোর্ট দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু খুব ভালো হতো এবং প্রসেসার যেটা ফোর থার্টি নাইনের প্রসেসার দিচ্ছে এই জায়গায় অন্তত এক স্টেপ এগিয়ে ফোর ফিফটির যদি প্রসেসার দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু একটা দুর্দান্ত কম কম্পিটিশান হয়ে যেত ডিসপ্লেগুলোর যে নিচে বেজেল আছে সে বেজেলগুলো কিন্তু অত্যন্ত মোটা ইউ ডপ নচ আছে কিন্তু ডিসপ্লে কিন্তু অত্যন্ত মোটা একটু যদি বেজেলগুলো একটু যদি পাতলা হয়ে যেত ফোনটা কিন্তু দুর্দান্ত লুক হয়ে যেত এছাড়া নেগেটিভ পয়েন্টের মধ্যে ফোনটার মধ্যে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার প্রোভাইড করা হচ্ছে না শুধুমাত্র প্যাটার্ন লক এবং ফেস আনলকের মাধ্যমে আপনাকে কিন্তু ফোনটাকে ইউজ করতে হবে এবং ফোনটার মধ্যে যে ডিসপ্লে প্যানেলটা আছে এটা কিন্তু টিএফটি প্যানেল যদিও টিএফটি প্যানেল স্যামসাং ভালো প্রোভাইড করে কিন্তু যদি এর মধ্যে আইপিএস প্যানেল থাকতো তাহলে কিন্তু খুব ভালো হতো বক্সের মধ্যে কোনো কেস প্রোভাইড করা হচ্ছে না বক্সে যদি কেস প্রোভাইড করত আরও কম্প্যাক্ট প্রাইজের মধ্যে দুর্দান্ত কিন্তু একটা অফার হয়ে যেত অন্যান্য যে ফোনগুলো আছে রিয়েলমি সি থ্রি এবং রেডমি এইট রেডমি এইটে এর তুলনায় এই ফোনটা কতটাকে এগিয়ে রাখবো বা কতটা পিছিয়ে রাখবো আমি একদমই এগিয়ে রাখবো না এদের পেছনেই আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে স্যামসং যে সফটওয়্যারটা ইউজ করছে হ্যাঁ বন্ধুরা এর সঙ্গে কিন্তু ওয়ান ইউ
কিন্তু স্যামসাং এর ফোনের মধ্যে কিন্তু সিকিউরিটি ব্রিজের কোনো প্রবলেম থাকছে না ফোনটা প্রচন্ড প্রচন্ড ভাবে সিকিউর তো বন্ধুরা ফোনটা কিন্তু আপনি আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন যারা প্রথম অ্যান্ড্রয়েডের ফোন নিচ্ছ এবং অ্যান্ড্রয়েডের ফোন কেনার চিন্তা ভাবনা করছো তারা কিন্তু স্যামসাং এর যদি প্রেফার করো স্যামসাং এর মডেলটাই কিন্তু যেতেই পারো অবশ্যই চায়না বেস্ট নয় বা চায়না কোম্পানি নয় মেড ইন চায়না হতে পারে মেড ইন ইন্ডিয়া এখন লেখাচ্ছে কিন্তু রিয়েলমি বা রেডমির মতন না ঠিক আছে বন্ধুরা ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটাকে অসংখ্যভাবে শেয়ার করো এবং অনেক অনেক শেয়ার করো এবং লাইক করো এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো Thank you.